ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் என்ன சொல்யூஷன்ஸ் லெசன்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் சொல்யூஷன்ஸில் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் இருக்குது அதை கம்பல்சரியாக படிச்சுடுங்க நான் கொடுக்குற அந்த லிஸ்ட்டை டிஃபைன் மொலாரிட்டி ஆர்ஐடிஒய் அடுத்தது டிஃபைன் மொலாலிட்டி எல்லா டேர்ம்ஸோட டெஃபனேஷனும் படிச்சிடணும் டிஃபைன் நார்மாலிட்டி நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் மோல் ஃப்ராக்ஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் சொல்யூஷன் இல்லை ஒர்க்கிங் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் பக்கத்தில் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கோடைய பேஜ் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேஜில் இருக்கிறத படித்தா கூட போதும் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சாலிபிலிட்டி நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் செவன் டிஃபைன் ஹென்ரிஸ் லா அடுத்தது ரவுல்ஸ் லா சயின்டிஸ்ட் நேம் வந்தாவே கண்டிப்பாக அது இம்பார்ட்டன்ட் அர்த்தம் அது சொல்லவே தேவையில்லை நீங்கள் படிச்சிடணும் அடுத்து லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹென்ரிஸ் லா அடுத்தது வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிவியேஷன் ஃப்ரம் ரவுல்ஸ் லா கொஷின் நம்பர் லெவன் கம்பேர் ரவுல்ஸ் லா ஆஸ் வெல் ஆஸ் த ஹென்ரிஸ் லா இது பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்கு கொஷின் நம்பர் டுவெல் டிடர்மைன் மோலார் மாஸ் பை ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் இது ஃபிஃப்டி பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டியில் இருக்கு கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் வாட் இஸ் எபிலியாஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் நம்பர் ஃபோர்டீன் டிடர்மைன் மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ஃப்ரம் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் அடுத்ததான் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் வாட் இஸ் ஆஸ்மாஸ் இஸ் சிக்ஸ்டீன் டிஃபைன் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இது பேஜ் நம்பர் இதுவும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் இதுவும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் அடுத்து செவன்டீன் வாட் ஆர் ஐசோடோனிக் சொல்யூஷன்ஸ் கொஷின் நம்பர் எயிட்டீன் எக்ஸ்பிளைன் ஆர்ஓ கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் டிஃபைன் வாண்ட் டு காஃப் ஃபேக்டர் அந்த ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வாண்ட் டு காஃப் ஃபேக்டர் ஐ அதனுடைய டெஃபனேஷன் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டிடர்மைன் மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ஃப்ரம் டிப்ரெஷன் இன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இது பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இருக்குது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வா